السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مائی نیم از رایان ملک اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو فزکس کلاس نائنتھ آج ہم سالو کریں گے چیپٹر نمبر تھری کے ریمیننگ نمیریکلس تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر چیپٹر نمبر تھری ڈائنامکس اینڈ نمیریکل نمبر تھری پوائنٹ سیون ٹو میسرس ٹوینٹی سکس کلو گرام اینڈ ٹوینٹی فور کلو گرام آر اٹیچ ٹو دا اینڈ آف اے اسٹرنگ وچ پاسز اوور اے فرکشن لیس پلے ٹوینٹی سکس کلو گرام از لائنگ اوور اے اسموتھ ہورزنٹل ٹیبل ٹوینٹی فور نیوٹن میس از موونگ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ فائنڈ دا ٹینشن ان دا اسٹرنگ اینڈ دا ایکسلریشن ان دا باڈیز سو یہ ٹینشن اینڈ ایکسلریشن کا سیکنڈ کیس ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک میس جو کہ ورٹیکل ہے ڈاؤن ورڈ اور ایک میس جو کہ ہورزنٹل سرفیس پر پلیس ہے کلیئر اور اب یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا کہ ٹو میسز دیٹ آر ٹوینٹی سکس کلو گرام اینڈ ٹوینٹی فور کلو گرام اور اس میں جو ٹوینٹی فور کلو گرام کا میس ہے وہ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ہے اور جو ٹوینٹی سکس کلو گرام کا میس ہے وہ ہارزنٹل پلیسڈ ہے کلیئر سو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کیس میں ٹینشن کتنی پروڈیوس ہوگی اور اس اسٹرنگ میں ٹینشن کتنی ہوگی تو فرسٹ آف آل ہم ڈاٹا نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں so write the data first the mass m1 which is 24 kg and the mass m2 which is 26 kg and what you have to find that is So to find and that is acceleration and tension it's clear so further is to solve it there so now write the solution so up is second case me acceleration ka formula hai a is equals to m1 over m1 plus m2 g to is formula mein hum values place karte hain so now a is equals to m1 hai 24 divided by m1 again 24 plus m2 which is 26 aur yahan par aa jayega g ki value which is 10 meter per second square clear so further jab isko multiply karenge so 24 into 10 it becomes to 40 and 24 plus 26 it becomes 50 سو فور دس کو جب ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر آ جائے گا فور پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کلیئر دس از دا فائنل ایکسلریشن ناؤ یو ہیو ٹو فائنڈ دیٹ ٹینشن ان دا اسٹرنگ اور ٹینشن کے کیس میں اس کا فارمولا ہے ایم ون ایم ٹو اوور ایم ون پلس ایم ٹو انٹو جی سو ادھر ہم ویلیو پلیس کرتے ہیں ایم ون وچ از ٹوینٹی فور ایم ٹو وچ از ٹوینٹی سکس اینڈ جی وچ از ٹین اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوینٹی فور پلس ٹوینٹی سکس تو فردر جب اس کو آپ سالو کریں گے کیلکولیٹر سے تو اس کا آنسر آ جائے گا ون ٹوینٹی فور پوائنٹ ایٹ نیوٹن which is approximately equals to 125 newton clear so this is the tension in the string now write the result the acceleration produced is 4.8 meter per second square and the tension in the string is 125 نیوٹن کلیئر 
Now the next numerical 3.8. How much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? So, a bit momentum, which is change in momentum is that is 22 Newton second, or a force is applied only that is 20 Newton ki. So, isko kitna time lagega ye momentum change hone mein? So, first of all, we data note down kar lete hain. So, here is the change in momentum. Delta P, which is equals to PF minus PI. And that is equals to 22 Newton second. And you have force B given here. Which is 20 Newton. And what you have to find that is time. So write the solution. As we know that F is equals to PF minus pi divided by t so ab kyunki aapne yahan par time calculate karna hai to hum time ko is taraf le aate hain aur f ko hum is jagah le jate hain so t is equals to pf minus pi divided by f so further is formula mein values put karte hain now t is equals to Pf minus Pi which is change in momentum and that is equals to 22 Newton second divided by force which is 20. So further when you calculate the divide then your answer will 1.1 second. Clear? So this is the time. Clear? So now write the result. So the result is time required is one point one seconds. Clear? Now the next numerical three point nine. How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and marble is 0 0.6. So, here you have to find the force of friction and a wooden block which has mass 5 kg and this is a horizontal means that horizontally marble floor is placed. Hai. And the coefficient of friction between the wood and the marble is 0 0.6. So, you have coefficient of friction bhi given. Hai. So, first of all, we data. Note down कर लेते हैं. So आपको यहाँ पर mass given है, which is five kilogram. और आपको coefficient of friction given है mu, which is zero point six. And what you have to find that is force of friction. So to find And that is force of friction. So now write the solution. As we know that force of friction is equals to mu mg. So this formula we have values put karte hain. F of S is, X is equal to mu 0 0.6 mass have 5 kilogram. And G is the gravitational acceleration or its value hoti hai 10 meter per second square. So further, when you multiply it, then your final answer will be 30 Newton. Clear? So this is the maximum force of friction. So this is the force of friction. Now write the result. The force of friction
required is 30 newton clear so now move to the next numerical so the last numerical 3.10 how much centripetal force is needed to make a body of mass 0 0.5 kilogram to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second okay so ab is numerical mein aapne centripetal force aapne calculate karni hai aur ek body jiska mass 0 0.5 kilogram hai jo ke ek circle mein move kar rahi hai aur uska radius hai circle ka that is 50 centimeter और उस बॉडी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो यहां पर कितनी सेंट्रिपिटल फोर्स उसको रिक्वायर्ड होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं सो so, आपको मास गिवन है m सो so 0.5 किलोग्राम और आपको रेडियस गिवन है व्हिच इज 50 सेंटीमीटर और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सो so, सेंटी खत्म करने के लिए आप वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर और आपको वेलोसिटी भी गिवन है व्हिच इज 3 मीटर पर सेकंड एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड दैट इज centripetal force is going to represent karte hai fc se so now write the solution so as we studied in our lecture that fc is equals to mv square over r so fc is equals to m mass which is 0. 5 v is the velocity and that is 3 so 3 ka square ho jayega and r is the radius so again 0 0.5 so ye 0 0.5 0 0.5 se cancel out ho jayega and 3 square it becomes 9 so the centripetal force is 9 newton so now write the result the centripetal force needed is 9 newton clear so i hope the numericals aapko bahut achhi tarah samajh aa gaye honge to apna bahut sara khayal rakhiyega take care allah hafiz